السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ينا أحدكم الموت لذر نزل بي فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيه ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أخرجه البخاري الله بن الذي يرغل من إذن بدواه அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட்டால் ஒரு சிரமம் ஏற்பட்டால் அவன் உடனே நினைக்கின்றான் இந்த உலகத்தை விட்டு நான் உடனடியாக சென்று விட வேண்டும் மரணம் அடைய வேண்டும் என்று இவன் ஆசைப்படுகின்றான் இதுபோன்று ஆசைப்படுவதற்கு மார்க்கத்தில் இடம் உண்டா நான் மூத்தாக வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படலாமா இந்த விஷயத்தை தான் நபி அவர்கள் வசூலி கரீம் சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்கள் இப்படி சொன்னார்கள் யாரும் அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்தின் காரணமாக இடையின் காரணமாக மரணத்தை ஆசைப்படக்கூடாது அப்படி அவர் ஆசைப்பட்டார் அப்படி அவர் ஆசைப்பட்டார் அவர் பிரார்த்தனை இப்படி கேட்க வேண்டும் அல்லாஹும் எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை இதற்கு பிறகும் என்னுடைய வாழ்க்கை நலவாக இருந்தால் என்னை வாழச் செய்ய அல்லாத்தில் எனக்கு என்னுடைய மரணம் என்னுடைய வஃாத் எனக்கு நலவாக இருந்தால் என்னை வஃாத்தாக்கிய அல்லா என்று துவா கேட்க வேண்டும் என்று நபி சல்லாஹூ அலி வசம் அவர்கள் சிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஓதக்கூடிய துவாவை கற்றுத்தருகின்றார்கள் என்ன காரணம் ஏன் அப்படி ஆசையப்படக்கூடாது ஒரு காரணம் இப்படி துவா கேட்கக்கூடிய அதாவது இந்த சிரமத்தில் ஆழ்த்தப்பட்டவன் ஒருவேளை இவன் நல்லவனாக இருந்தால் அப்ப இவன் தொடர்ந்து வாழ்வது இவனுக்கு நலவையை தான் ஏற்படுத்தும் நலவையை தான் அதிகப்படுத்தும் ஒருவேளை இவன் தீவனாக இருந்தால் இவன் தீவனாக இருந்தால் அப்ப இவன் வந்து அதற்கு பின்னாடி செய்யக்கூடிய பாவத்துக்கு தௌபா செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் எனவேதான் அவன் நல்லவனோ கெட்டவனோ அவன் மௌத்தை ஆசைப்படக்கூடாது என்பதாக நபிஸ்வாஸ் அவர்கள் இந்த அதிசயம் மூலமாக நமக்கு உணர்த்துகின்றார்கள் பொதுவாகவே ஒரு மூமின் அவனது வாழ்க்கை அதிகப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கான காரணம் ஒன்றுதான் அது ஹைர் அதில் அல்ல நலவை வைத்திருக்கின்றான் நல்லவனாக இருந்தால் நலவு கூடும் தீவனாக இருந்தால் செய்யக்கூடிய பாவத்துக்கு அவன் மன்னிப்பு கேட்பதற்கு அல்லாவை நெருங்குவதற்கு அந்த வயது அதிகரிப்பதே காரணமாக இருக்கும் எனவேதான் மௌத்தை நாம் கேட்கக்கூடாது பொதுவாக இந்த மரணம் என்பது இந்த மரணம் என்பது என்ன அல்லா இந்த மரணத்தை பற்றி குரான் இப்படி சொல்கின்றான் இந்த மரணத்தல்லா முசீபத் என்கின்றான் இந்த மரணத்தல்லா முசீபத் என்பதாக அல்லா சொல்லி தருகின்றான் உலமாக்கள் இதற்கு விளக்கம் செல்வார்கள் மரணம் ஒரு முசீபத் என்று சொன்னால் இதைவிட பெரிய முசீபத் எது தெரியுமா மரண முசீபத் தான் இதைவிட பெரிய முசீபத்து அந்த மரணத்தை விட்டு மறந்து வாழ்வது மரணத்தை நினைக்காமல் வாழ்வது மரணத்தை சிந்திக்காமல் இருப்பது அந்த மரணத்துக்கு பிந்தைய வாழ்க்கைக்காக வேண்டி அமல்களை செய்யாமல் விடுவது அப்ப இதுதான் மிகப்பெரிய முசீபத் மௌத் முசீபத் தான் அதைவிட பெரிய முசீபத் இந்த அனைத்து காரியங்கள் மரணத்தை மறந்து வாழ்வது மரணத்தை நினைக்காமல் இருப்பது அதற்காக வேண்டி எந்த விதமான அமல் செய்யாமல் இருப்பது ஒரு மனிதன் தன்னை தனிமையில் இருந்து கொண்டு சிந்திக்க ஆரம்பித்தால் இதுல மிகப்பெரிய படிப்பே இருக்கின்றது மரணம் என்ற விஷயத்துல 
ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் படிப்பினை அல்ல வைத்திருக்கின்றான் சிந்திக்க வேண்டும் இதற்கான முயற்சிகள் தயாரிப்பு செய்ய வேண்டும் நபியவர்கள் இப்படி சொன்னார்கள் சொன்னாங்க விலங்குகள் பிராணிகள் இந்த பிராணிகளுக்கு மவுத் என்றால் என்ன என்று தெரிந்திருந்தார் நீங்கள் அறிந்ததை போன்று மவுத்தை பற்றி நீங்கள் அறிந்ததை போன்று இந்த விலங்குகளுக்கு பிராணிகளுக்கு மவுத்தை பற்றி ஏதாவது கொஞ்சம் தெரிந்து நீங்கள் அறிந்த அளவுக்கு இந்த பிராணிகளுக்கு தெரிந்திருந்தால் நீங்கள் அந்த பிராணிகளில் ஒன்றை கூட கொளுத்ததாக நீங்கள் பார்க்க மாட்டீர்கள் கொளுத்த நிலையில நீங்கள் அதை பற்றி கொள்ள மாட்டீர்கள் கொளுத்த நிலையில நீங்கள் சாப்பிட மாட்டீங்க மனிதன் தெரிந்து வைத்திருக்கூடிய விஷயத்துல கொஞ்சத்த ஆடு மாடு ஒட்டகங்கள் கால்நடைகள் விலங்குகள் தெரிந்து வைத்திருந்தால் அது குண்டாக ஆகியிருக்காது கொடுத்ததாக ஆகியிருக்காது என்பதாக நபிசுலாஸ் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இதை வைத்தே புரிந்து கொள்ளலாம் மௌத் என்பது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு முறை ஆதம் நபியுடைய ஒரு மகன் பார்த்தாகின்றார் அப்போ புது புது செல்லவா இந்த மௌத் என்பது அப்போ அவங்க மகன் மூத்தான உடனே அதை மிஸ் நம்ம ஹவ்வாட சொல்கிறாங்க ஹவ்வா இஸ்லாத்துட்ட உங்கள் மகன் மூத்த ஆகிட்டான் அப்படின்ட்டு அப்போ உடனே ஹவ்வா அலை இஸ்லாம் மூத்தனா என்னன்னு கேட்குறாங்க நான் தான் முதல் மூத்த உலகத்தில் அப்போ இவங்க விளங்குவதற்காக வேண்டி இப்படி சொன்னாங்க வலா ய குல் வலா யஷ்ரப் வலா யக்கூம் வலா யக்கூத் சாப்பிட மாட்டான் இப்போ மகன் குடிக்க மாட்டான் நிற்க மாட்டான் அமர மாட்டான் என்பதாக அதை மிஸ் விளக்கம் சொன்னாங்க அப்போ உடனே ஹவ்வா அலை இஸ்லாம் அப்போ அதை மிஸ் நான் சத்தமிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒப்பாரி வைக்காத இப்போ நீ செஞ்ச மாதிரி உன்னுடைய பெண் மக்களும் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஆனால் வ பனி மின்கா பராவும் நானும் என்னுடைய ஆண் மக்களும் இதை விட்டு நீங்கியவர்கள் அதனால தான் பார்க்குறோம் இன்றைக்கும் ஒரு மூத்து ஏற்பட்டால் பெண்கள் என்ன செய்கிறாங்க ஒப்பாரி வைப்பதை பார்க்கின்றோம் ஆண்கள் கடந்து போய் விடுகின்றார்கள் தண்ணீர் வருகின்றது ஆனால் ஆண்கள் பெரும்பாலும் ஒப்பாரி வைக்க மாட்டாங்க ஆரம்ப தாயார் அவ்வா அலையவர்கள் ஒப்பாரி வச்சாங்க இன்றும் அந்த பெண்கள் தொடர்கின்றார்கள் மார்க்கத்தில் அது தடுக்கப்பட்டு இன்னைக்கு மார்க்கத்தில் ஒப்பாரி வைப்பதற்கு அது தனி சப்ஜெக்ட் அது ஆக அல்லாஹு தாலா ஒரு மனிதன் வந்து மௌத்த விரும்பக்கூடாது அவர்கள் தடுத்திருக்கிறாங்க ஏன் நல்லவனாக இருந்தால் அவன் நல்லவு செய்வான் தீவனாக இருந்தால் என்ன செய்வான் அவனுக்கு தௌபா செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இப்போ சொல்லப்படுகின்றது இதற்காகவே அதாவது மௌத்த வந்து நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று பேர் ஆசைப்படுவாங்க யார் ஆசைப்படுவோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மௌத்த யார் விரும்புவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சஹ்லிபுனு அப்துல்லா அதுஸ்தரி என்ற இமாம் வந்து இந்த விஷயத்தை சொல்கிறாங்க மூன்று பேரில் ஒரு நபர் யாருன்னா மௌத்துக்கு பின்பு என்னென்றே தெரியாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான்ல உலகத்தில் ஒரு மனிதன் வாழ்கிறான் இவனுக்கு மௌத்துக்கு பின்னாடி என்ன நடக்க போகுதுன்றே தெரியாமல் இருக்கிறான் அறியாமல் இருக்கிறான் இவன் தான் மௌத்து ஆசைப்படுவான் ரெண்டாவது மனிதன் யாருன்னு சொன்னால் இவன் வந்து அல்லாவுடைய கல்லாம் கதிரை விட்டு ஓட ஆசைப்படுறவன் அல்லாவுடைய கல்லாம் கதிரில் என்ன ஏற்படுதோ அதை விரும்பாதவன் அதை விட்டு நான் ஒதுங்கி இருக்க ஆசைப்படுவான்ல அவனும் ஆசை இந்த மாதிரி மௌத்து ஆசைப்படுவான் மூன்றாவது ஒரு நபர் யார் தெரியுமா இவன் உண்மையில் தன் ரப்பை சந்திப்பதற்கு ஆசைப்படக்கூடியவன் ஒருத்தன் உலகத்தில் வாழ்கின்றான் அலமதுல்லா அல்லா அவனுக்கு எல்லா விதமான அமல் செய்ய லேசாக்கி தௌஃபிக் செஞ்சிருக்கிறான் அமல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இவன் ஆசைப்படுகின்றான் பிரியப்படுகின்றான் எதற்கு அல்லாவை சந்திக்கணும்னு ஆசைப்படுகின்றான் என்பதாக சஹலிபு அப்துல்லா துஸ்தரி இமாம் அவர்கள் இதை அறிவிப்பு செய்கிறாங்க அப்போ ஒரு மனிதன் மௌத்துக்கு பின்பு எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது மௌத்தே முசீபத்து மௌத்துக்கு பின்னாடி கபுர் இருக்குது ஆளமே அருவாக இருக்குது ஆளமே பரிசாக இருக்குது அப்போ அதற்கு பின்னாடி மக்ஷர் மைதானம் இருக்குது பெரிய உலகம் அல்லவா அதெல்லாம் அப்போ அதை பயப்படுறவன் ஆசைப்பட மாட்டான் என் என்ற அர்த்தத்தில் சகலி பொண்ணு அப்துல்லா அவங்க இதை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் நமக்கெல்லாம் தெரியும் மலக்கல் மௌத்து வந்து இப்ராஹிம் அலா நபீனா வாலிகிஸ்லாம் 
அவங்கள்ட்ட அவங்க உயிரை பறிப்பதற்கு வருகின்றார் அல்ல அனுப்புகின்றான் அப்போ வழக்கிற முகத்து வந்து இப்ரா என்ன வீட்டை உயிரை வாங்குறதுக்கு வர்றாங்க அப்போ வரும்பொழுது அப்போ இப்ரா நபி சொன்னாங்களாம் என்ன அல்லாயினுடைய ஹலீல் நண்பன் அவன் தன் நண்பனுடைய உயிரை பிடுங்க போறானா அப்படின்னு கேட்டவுடனே நிலக்கிரம திரும்பி சென்று நல்லா படத்தில் முறையிடுகின்றார் அப்போ அல்லா பதில் கொடுத்து விட்டான் போய் சொல்லுங்க ஒரு நண்பன் இந்த நண்பனை சந்திப்பதை வெறு வெறுப்பானான் இந்த வார்த்தையை அல்லா சொல்லி விட்டான் இந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே அவங்க அமைதி பெற்றாங்க அல்லா இளைஞர்களுடைய உயிர் ஒரு வந்து பிரியப்பட்டுச்சு அல்லா படத்தில் சென்று விட்டதை அவங்க மலப்பிரமத்து வந்து உயிரை வாங்கினாங்க ஆக நம்ம வந்து ஒரு உண்மையான பூமி இருக்கிறானா அவன் எதுக்கு ஆசைப்படுறான் அல்ல அவன் சந்திக்க ஆசைப்படுவான் மௌத்தின் மூலமாக அதன் அடிப்படையில் ஒரு மூமி தான் இருந்தா இவனுக்கு வந்து அது அந்த மௌத்து வந்து ஹயிறு தான் இவனுக்கு அந்த மௌத்து ஹயிறு தான் ஏன் ஹயிறு அப்படின்னா அல்லா சொன்னான்ல மமா இந்த அல்லாஹி ஹயிறு அபுறார் அல்லாவிடத்தில் என்ன இருக்கிறதோ அது ஹயிறு யாருக்கு அபுறார் நல்லவர்களுக்கு சிறந்ததுன்னு நல்லா சொல்கிறான் அப்போ நாம் அபுறாராக நல்லவனாக இருந்தா என்னுடைய மூத்து ஹயிராக அது அமையும் மேலும் ஒரு அதிசயம் வருகின்றது மூத்து இருக்கிறத இது ஒரு பாலம் என்ன பாலம்னு சொன்னால் ஒரு நண்பனை இன்னொரு நண்பனோடு சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு பாலமாக இருக்கின்றது சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு பாலமாக இருக்கின்றது ஆக ஒரு முஸ்லீம் மூமின் மூத்தை ஆசைப்படக்கூடாது அப்படி மூத்து தான் ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டம் ஏற்படும் பொழுது என்னை மௌத்தாக்கு என்று தெளிவாக சொல்லக்கூடாது மாறாக இந்த வார்த்தை அல்லாஹும் இதா காலத்தில் ஹயாத்து ஹயர் அல்லி ஒய்தா காலத்தில் வஃபாத்து ஹயர் அல்லி அல்லா என் வாழ்க்கை எனக்கு ஹயிரா இருந்தா என்னை வாழச் செய் என்னுடைய மூத்து ஹயிரா இருந்தா என்னை மௌத்தாக்கு என்று தான் துவா கேட்க வேண்டும் என்று நிபிசாஸ் அவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகின்றார்கள் எனவே நாம் நேரடியாக மூத்தை கேட்டுவிடக்கூடாது நம்முடைய உடலில் அல்ல ஏதாவது விஷயத்தில் பிரச்சனைகள் வந்தால் தாங்க முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டது என்றமா மனதில் பட்பட்டால் இப்படிப்பட்ட துவாவை தான் கேட்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட துவாவை தான் கேட்க வேண்டும் இதற்கு மாறாக மௌத்தாக்குன்னு கேட்கக்கூடாது அப்போ தவப்ப நீ முஸ்லீமா என்னை மௌத்தாக்குன்னு துவா கேட்டாங்களே என்னையே மௌத்தாக்குன்னு யூசுஃப் அலை இஸ்லாம் கேட்டாங்களே அதுக்கு என்ன பதில் இன்ஷா அல்லா நாளை அதனுடைய பதிலை இன்ஷா அல்லா பார்க்கலாம் இன்ஷா அல்லா அல்லா குத்தால எனவே நாம் நம்முடைய மௌத்தை எப்படி ஆசைப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நேரடியாக மூத்தை ஆசைப்படாமல் வாழ்க்கையில் அல்லா கொடுத்த இந்த வாழ்க்கையை நலமானதாக மாற்றுவதற்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அப்படிப்பட்ட நல்ல காரியத்தை கொண்டு நாம் வாழ வேண்டும் அல்லா அப்படிப்பட்ட நல்ல வாழ்க்கையாக வாழ்வதற்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் எல்லோருக்கும் அல்லா தூபி செய்வானாக வாகிர் தாவான அணில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ